欢迎收看 Star News World 二十四 H 频道，请订阅频道，不错过当日最炙手可热的明星新闻。今天的新闻频道包括以下栏目：王一博影响力惊人。巴黎奥运会上的每个小细节都展现出他的人品魅力。王一博作为巴黎奥运会火炬手备受瞩目，其优秀的品质、卓越的演技和强烈的爱国精神赢得了广泛的认可。他不仅是一位出色的演员，还是一名才华横溢的舞者和赛车手，在国内外享有很高的声誉。这次他传递火炬的场面壮观，充分展示了他的世界级人气。众所周知， 7月14日是法国最重要的日期之一，这一天是法国的国庆日，也是著名的巴士底日，整个国家都会举行各种庆祝活动。王一博被选定为巴黎奥运会火炬手。是内地娱乐圈艺人中唯一一个被奥林匹克官网宣布的火炬手。这种独特的宣传方式足以证明他在业内的卓越地位和无与伦比的优秀。王一博在巴黎奥运会火炬手等待区等待时，虽然已是晚上将近一十一点，巴黎的街道依然人山人海。呼喊王一博名字的声音此起彼伏，这种盛况甚至令在场的法国警察感到惊讶。有些警察忍不住见缝插针拍下了王一博的照片，还有警察用不太流利的中文让大家往后退、往后退，以维持现场秩序。之前有句话形容王一博。他总能让和他合作的导演抑制不住对他的欣赏，想要再次与他合作。无论是陈耳还是大鹏，在媒体面前都毫不掩饰对王一博演技的高度评价。回想起电影《无名》中叶密这个角色，王一博将叶先生的亦正亦邪、隐忍克制下的爆发力诠释的近乎完美。他的共情能力和语言天赋也是一大亮点，能够在短时间内用日语流利的表达情感，不仅得到了成儿导演的认可，也赢得了剧组和观众的一致好评。王一博身上的亮点远不止这些，无论是在影视作品中，还是在人品上，他都无愧于“优秀青年演员”这一称号。在之前大火的谍战剧《追风者》中，王一博饰演的魏若来敲打和安抚了许多年轻人的心。他用真诚的演技让魏若来这个角色栩栩如生。魏若来的打戏、哭戏以及铿锵有力的演讲，都成为了各大平台的热点。当时。有人说，王一博的演技在这部剧中有了很大进步。实际上，他的演技并不是从这部剧才开始进步的。自出道以来，他已经成功塑造了不少令人难忘的角色，只是他之前的演技可能被低估了。他的演技和他的人品一样令人敬佩。在巴黎奥运会上。王一博的一个小举动让人感动，在人声鼎沸的环境中，他一眼看到了掉在地上的五星红旗，第一时间阻止大家踩上去，弯腰捡起了国旗，并交给了身后的工作人员。细节见人品，王一博在那一瞬间的举动，展现了他内心深处的赤子之心，真的很打动人。爱国并不是用嘴巴说说而已，那一瞬间的弯腰，捡起的是最赤诚的爱，是刻在骨子里的爱国精神。这面国旗直到火炬传递结束，依然被工作人员小心翼翼地保管着。其实，王一博一直都是说的少
做得多。他是舞蹈协会的中国顶尖舞者推广大使。还记得在《这就是街舞》中，他用高超的舞技、精湛的点评和强大的人格魅力，不仅吸引了一群专业舞者。更是掀起了全民街舞的热潮。每次他一有街舞作品，各大平台都会涌现许多模仿的视频。现在回忆起王一博主演的电影《热烈》，依然让人激动不已。他在片中饰演的舞者陈硕，为梦想不断拼搏努力，引起了许多人的共鸣。看过这部电影的观众知道。陈硕面对的艰辛和困难，其实是王一博十年辛苦付出的缩影。陈硕不仅是梦想的化身，更是我们每个人未来的希望。作为一位青年演员，王一博也是一位体育小达人。他非常喜爱各种运动项目，并且在这些项目上都做到了极致，因此。他不仅是中国滑板推广大使、中国顶尖舞者推广大使，还是奥运会资格系列赛、上海推广大使。他作为职业摩托车赛车手的身份也为人熟知。王一博作为142号巴黎奥运火炬手，他的魅力势不可挡。近两百家权威媒体报道了王一博传递火炬的新闻，连法国驻华大使馆也发布了王一博传递火炬的消息，还有中国具有影响力的英文日报 China Daily 也发表文章称赞了王一博捡国旗的举动。王一博的表现不仅获得了国内的认可，国外媒体也纷纷夸赞他。又捕捉到一个历史性时刻，世界级人气，吸引了众多粉丝围观，场面非常热闹，在全球范围内再次出圈，不愧是巴黎奥运会火炬手王一博。让我们一起期待巴黎奥运会，期待中国运动健儿取得佳绩，再创辉煌。王一博效应，洛阳再度爆红，全国网友疯狂涌向洛阳。7月17日8点左右，由洛阳晚报官方微博号创建并主持的词条“王一博到底是哪”的迅速登上微博热搜榜，并在总榜排名第九，文娱榜排名第六。截至发稿时。该词条的总阅读量已超过七千万，互动量超过四十万。与此同时，其他与洛阳相关的话题，如何难一夜之间痛失洛阳？洛阳一夜之间被全国疯抢？中国怎么有这么多洛阳等？也纷纷登上热搜，引发了众多网友的讨论和疑问：王一博不是洛阳人吗？洛阳为什么会突然成为热点？原来， 7月14日， 2 0 2 4年巴黎奥运会火炬传递在法国巴黎正式开始。当地时间14日晚1 0点四十分，北京时间15日早上4点四十分，洛阳籍青年演员王一博正式参与了火炬传递，在现场。王一博做了一个暖心的举动，获得了网友们的广泛赞誉。当时，王一博在后场时看到一面中国国旗掉在地上，他立刻提醒旁边的警察不要踩到，然后弯腰捡起国旗，交给工作人员保管。这一举动得到了现场观众的赞赏。视频上传网络后。网友们纷纷点赞，表示对王一博的爱国行为感到骄傲。在评论区，各地网友纷纷留言：“王一博是我们云南洛阳的骄傲，王一博不愧是福建洛阳的骄傲，真帅！”广西洛阳的王一博。
这些有趣的评论引发了更多网友的疑惑：洛阳到底在哪个省？为了让网友们了解事情的经过，一十六日晚，洛阳晚报官方微博号发布了一篇博文，详细复盘了事情的全过程，并创建了相关话题，方便网友们检索。经过一夜的发酵。王一博到底是哪的，成为了互联网上的热点话题，吸引了上千万人的参与讨论。洛报融媒记者注意到，有部分网友晒出了福建洛阳镇、四川洛阳村等地的证据，声称王一博是他们家乡的人。对此，洛阳晚报官方微博号的运营人员迅速展开了调查。并向网友科普。据统计，全国共有很多地方名叫洛阳，不仅仅是大家熟知的河南洛阳，在全国范围内有七十八个洛阳村、一十个洛阳乡镇，这些地方分布在十多个省、自治区和直辖市。此外，还有许多自然景观和人文景观以洛阳命名。如洛阳江、洛阳河、洛阳西、洛阳桥、洛阳港、洛阳湖、洛阳关等，在洛阳晚报官方微博号的评论区，许多洛阳网友建议，下次把“洛阳及艺人王一博”几个字写得更大一点。运营人员不仅表示收到。还呼吁网友们一起为巴黎奥运会的中国火炬手们点赞，为中国奥运健儿加油。2021年，洛阳市文化广电和旅游局授予王一博“洛阳文化旅游形象大使”称号。同年，由他主演的电视剧《风起洛阳》开播。该剧从场景到文化深度还原了唐代洛阳城。观众不仅了解了羊汤等美食，还看到了李方、天堂等地标，展现了十三朝古都洛阳的历史。这部剧不仅带火了一座城，还让更多人了解并喜欢上了洛阳。感谢观看视频，如果你喜欢这个新闻，请随时发表评论，喜欢并订阅这个频道。祝你生活永远快乐、平安。